नमस्कार मजेदार हिंदी कहानिया चैनल में आपका स्वागत है आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द अपने बेटा और बहू के रोज के झगड़े से परेशान होकर अशोक बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को कहते ही वह रो पड़े परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं यह कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पहुंचते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फोन किया जो वृद्धाश्रम में रहते थे भरे गले से उन्हें बताया कि अब वह भी वृद्धाश्रम में ही रहना चाहते हैं इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त राधे स्तब्ध रह गया उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे अशोक बाबू ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज के कलह से परेशान आ गया हूं और एक घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहा जा रहे हैं और न ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की रोज रोज के अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान अशोक बाबू वृद्धाश्रम पहुंच गए थोड़े ही समय में उनके वृद्धाश्रम में बहुत से मित्र बन गए वे सबके साथ हालचाल बांटते बातें करते रोज सुबह सैर और एक्सरसाइज भी करते धीरे धीरे अशोक बाबू को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम ज्यादा सुकून दे रहा था सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे जबकि घर में रोज के क्लेश से अशोक बाबू का हृदय छलनी हो गया था हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ न दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था एक दिन अशोक बाबू वृद्धाश्रम के आंगन में टहल रहे थे तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी वृद्धाश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है जिसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस आंगन में प्रवेश करेगा कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी माँ थी उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा उस औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था थोड़ी ही देर में कार से करीब थर्टी थर्टी वर्ष की एक अन्य महिला उतरी जिसके हाथ में एक बैग था उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात कहने लगी वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पहुंचते हुए वृद्धाश्रम में आ गई अशोक बाबू की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई तभी अशोक बाबू के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा आज फिर से एक मां की ममता तार तार हो गई फिर से एक मां के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया अशोक बाबू बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे उन्हें लगा कि जैसे वह उस महिला को जानते हैं लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाई कि वह महिला कौन है अक्सर अशोक बाबू देखते कि वह महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज्यादा चेहरा छिपा रखती थी लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी तो अशोक बाबू इस समय टहलने के लिए निकले बागवानी करते करते उस महिला के सिर से पल्लू उतर गया अशोक बाबू को उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई न जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया उसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला खाना खाने का समय हो गया है तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने हो और इतनी गुमसुम क्यों हो सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे लेकिन तुम नहीं थे इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया क्या बात है कोई परेशानी है अरे नहीं कुछ भी तो नहीं थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था लाया था बस मैं आ ही रहा था खाने के कमरे में बैठने के बाद अशोक जी की नजरें बार बार जानकी देवी को ही ढूंढ रही थीं। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है फिर आज ऐसा क्या हो गया अशोक बाबू उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि दो दिन पहले जो महिला वृद्धाश्रम में आई थी वो आज खाना खाने नहीं आई है उन्होंने बताया कि वह माता जी आज बहुत दुखी है इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है परेशान भी क्यों ना हो 
आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करें वो बार बार अपने घर को याद कर रही हैं सुबह से अपने कमरे में बैठी रोए जा रही थीं इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है ये सब सुनकर अशोक बाबू का मन परेशान हो गया वे जानना चाहते थे कि आखिर जानकी देवी के साथ हुआ क्या है इसलिए थोड़ी देर बाद विभाग में जानकी जी के पास गई और अशोक बाबू को अपने सामने खड़ा देख जानकी थोड़ा परेशान हो गई तभी अशोक बाबू ने कहा मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस हालत में कैसे पहुंची जानकी जी ने कुछ नहीं कहा परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। यह देखकर अशोक बाबू और भी अधिक परेशान हो गए उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल बाहर फेंक दिया जाता है क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं अपने ही विचारों में मग्न अशोक बाबू आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे अचानक उनका पैर क्यारी के किनारे से टकराया और वह गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए तभी पास से गुजर रहा वृद्धाश्रम का कर्मचारी कहता है अंकल जी आप ठीक तो है ना कहीं चोट तो नहीं लगी अपना पैर दिखाइए अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ अशोक बाबू कहने लगे अरे नहीं कुछ ज्यादा चोट नहीं है बचाव हो गया इतना कहते हुए अशोक बाबू प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे जब वो बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में ज्यादा चोट लग गई थी उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा रोहन चिल्लाकर बोला क्या संभाल कर काम नहीं कर सकते मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं कोई काम ठीक से करना नहीं आता जब देखो चोट लगा बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो उससे इतना भी न बन पाया कि अपने पिता का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करें एक दिन जब अशोक बाबू का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना टूट गया है ठीक से दिखाई नहीं देता इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चार पर बैठे, बैठे बैठे खर्चे बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं है बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी न जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब अशोक बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे अपने अतीत में झांकते अशोक बाबू अभी अपने विचारों में खोए ही हुए थे तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र राधे जी आते हुए दिखाई दिए राधे जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी उन्हें देखकर अशोक बाबू बोले क्या बात है राधे आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो तभी राधे जी ने कहा आज मेरे बेटे का जन्मदिन है उसका फोन आया था कि आज वो मुझसे मिलने आने वाला है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा राधे जी की बात सुनकर अशोक बाबू कुछ परेशान सी हो, हो गई और अपने मित्र से बोले जिस बेटे ने तुम्हारी ये हालत कर दी तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो तभी राधे जी बोले मैं तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है लेकिन अशोक जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या जानकी जी के साथ ही नहीं है वृद्धाश्रम में रहने वाली हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी सभी की जिंदगी में वृद्धाश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम में नहीं आता जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता लेकिन देखो सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर हैं कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को अपने बेटे बहू को अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं मन में अपने घर के लिए लगाव भी है लेकिन उसी घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं अशोक जी को कविता लिखने का बहुत शौक था इसीलिए अपना दिल बहलाने के लिए वे कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे एक दिन जब वह एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे तो उस पर अपने हालात बयान करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डब डब आ गई उसी समय वृद्धाश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज लगाई अशोक बाबू उसी समय ठिठक कर बैठ गए और कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोल जी बोलिए अशोक जी आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं साथ में आपका पोता भी है यह बात सुनकर अशोक जी हैरान हो गए 
साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई जब ऑफिस में गए तो उस समय उनका पांच वर्ष का पोता गोलू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए छठ से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया अशोक बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े अब तक वे मन मार कर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह व्यक्ति मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले तुम यहाँ क्या करने आए हो चले जाओ यहाँ से मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है बेटा बोला पिताजी दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा तभी अशोक बाबू बोले देखो मैं वह घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता इस समय उनका बेटा बोला पिताजी आप घर चलिए वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं मैंने उन्हें भी बुलाया है सभी आसपास वाले और रिश्तेदार भी आएंगे सब लोग आएंगे आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे तभी अशोक बाबू बोले अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं तो तुम क्या जवाब दोगे इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो अभी के अभी चले जाओ यहाँ से मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी रहा हूँ या मर गया फोन करके भी मेरा हालचाल पूछने की जरूरत नहीं समझी तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम चले क्यों गए आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो नहीं अब से यही मेरा घर है मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर ऐसा कहते हुए अशोक बाबू अपने कमरे की ओर जाने लगे तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे कुछ तो करना पड़ेगा तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर अशोक बाबू के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे पिताजी माफ कर दो आपके पोते का जन्मदिन है क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा इतनी बात सुनकर अशोक बाबू का दिल पिघलने लगा तभी गोलू बोला चलो ना दादू बहुत मस्ती करेंगे अपने पोते की बात सुनकर अशोक बाबू खुद को रोक नहीं पा रहे थे परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वो घर नहीं जाना चाहते थे लेकिन गोलू ने कहा तो वे घर जाने को तैयार हो गए फिर बोले लेकिन मेरी एक शर्त है मैं घर पर चलूंगा और जैसे ही गोलू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं अशोक बाबू के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले परंतु अशोक बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज मैं देने वाला हूँ उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी उस समय अशोक जी घर पर ही रुक गए जब अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी सुधा की यादों में खो गए आप भी ना दो रोटियों से क्या पेट भरता है एक रोटी तो और ले लीजिए अभी गरम गरम सेक रही हूँ एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है अरे नहीं सुधा मेरा पेट पूरा भर चुका है और कितना खिलाओगे अपनी पत्नी को याद करते करते अशोक बाबू सोचने लगे कि एक सुधा थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारा काम मुझसे करवाती थी मुझे वह काम करने में भी हर्ज नहीं था परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत न मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की अपनी पत्नी की यादों में गुम पता नहीं कब उनकी आंख लग गई सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे जैसे ही वह बाहर आए तो बहू रेखा बोली पिताजी तैयार हो जाइए आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं ऐसा कहते हुए रेखा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना लें इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा अशोक बाबू उन्हें देख हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे 
इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं वह देखते हैं कि उनकी बहु रेखा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी मन ही मन सोचने लगी कि चलो बेटा आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे अशोक बाबू ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं एक पल को अपने घर को निहारते हैं फिर सोचते हैं कि ठीक है जहां मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए यहां तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है तो रहकर भी क्या करूंगा अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है जहां मैं अपने हिसाब से खाता हूं अपने हिसाब से रहता हूं और अपनी मनपसंद का काम करता हूं किसी की चिक चिक नहीं होती जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए अशोक बाबू की कार से निकले और अंदर जाने लगे जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई वे दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे थे तभी अशोक बाबू की आवाज सुनकर रुक गए अशोक बाबू ने फिर कहा वापस मत जाओ मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है उनके बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर अशोक बाबू वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से जानकी जी को बुलाने को कहते हैं जानकी जी जैसे ही बाहर आई वैसे ही अशोक बाबू का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू रेखा को तो जैसे काटो तो खून नहीं उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था दौड़कर जानकी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली माँ आप यहाँ क्या कर रही हो आप यहाँ कब आई और आपने मुझे बताया भी नहीं परंतु उसकी बातों का जानकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया फिर रेखा बोली मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी उन्होंने भी नहीं बताया तुम वृद्धाश्रम में हो मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही माँ कहाँ है एक बार तो मेरी बात करवा दो तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है अपनी बेटी की बात सुनकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे मुझे एक महीना पहले ही वह वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे लेकिन माँ आप मुझे फोन करके बता भी तो सकती थी मैं तुरंत यहाँ पहुंच जाती उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ये सब करने की इतना कहते हुए रेखा अपनी माँ से लिपट गई मैं तुम्हें फोन करके कैसे बता सकती थी जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क ही नहीं है मैं तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती इतना कहते हुए जानकी जी ने उसे अपने से अलग कर दिया तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो इसलिए मुझसे दूर रहो यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादे ही निकम्मी निकली अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया अपनी माँ की बातें सुनकर रेखा का सिर शर्म से झुक गया माँ मुझे माफ कर दो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है जानकी जी बोली बेटा वैसे तो तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है फिर भी अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं अपने ससुर जी से मांगो अपनी करतूतों पर शर्मिंदा हुई रेखा अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई मुझे माफ कर दीजिए पिताजी तभी रोहन ने भी माफी मांगते हुए कहा अब आप दोनों घर चलो और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए तो अशोक जी और जानकी जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपनी बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है हम वृद्धाश्रम में रहकर ही सुखी है दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की परंतु अशोक जी और जानकी जी का एक ही जवाब था एक बार धोखा खा चुके हैं अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सके इतना कहकर अशोक जी और जानकी जी अपने अपने कमरे में चले गए रेखा और रोहन दुखी मन से अपने घर वापस चले गए घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था जो शायद उनकी जेब में से निकलकर गिर गया था जब रोहन ने उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी क्या किसी ने देखा है मौत से पहले भी मौत आती है हाँ मैंने देखा है आज मौत से पहले भी मौत आती है जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है शरीर भी काम नहीं करता केवल सांस आती जाती है हाँ 
मैंने देखा है मौत से पहले भी मौत आती है अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर रोहन के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ टूटने जैसा एहसास हुआ और उधर रेखा अभी तक अपनी माँ की हालत को देखकर उस सदमे से उबर नहीं पाई थी परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था किसी ने सही कहा है संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से और माता पिता वृद्धाश्रम में है संतान की वजह से दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद